听说没了双目的张天师，功力却更胜从前了。用雷法感应世间万物，不愧是张玄龄的儿子，有点悟性。啊啊，师祖、啊啊，非常完美。嗯，你可算活过来了。说实话，你真不好奇那颗心脏是谁留给你的？不好奇，走了。李兄能让他还我双目，应当也不是件易事吧？李兄，好久没听人这么叫了。如果我告诉你不给他双目，他也会救我。师祖嘛，理解一下。走，整两瓶。哎，不就喝个酒吗？为何非得上来？哎，这里风景好。嗯。啊！终于能歇上片刻了。也只是片刻。你呢？没事了？暂时压制住了，还死不了。那就好。李兄所说的时机快到了吧？啊，快是快了，只是，只是在这时机到来之前，你得为你啊。当然了，还有帮我，把人情还了。人情？不过张叔，你可得快点，李思源已经回洛阳了。哎，张子凡，你在那儿干嘛？你给我下来！你今天这时间跑哪儿去了？人人找不着，先先先先不回，还喝上酒了？你胆肥了是吧？这段时间的事，你最好给我一个合理的解释，听到了没有？你说话呀！要你给我个解释！哎，娘子莫急，在下还有件事要先请二位帮忙。哼，现在知道请我们帮忙了？也确实是人手不太够用啊。嗯，先说说什么事？在下想请二位一同阻止那李思源登基。当然，二位要是还能马到人的话，那便更好了。马人？如今李思源已得亿万兆民之心。若阻止了他称帝，那这天下那这天下，便要在下以他的名号匡扶。二位意下如何？什么？你的意思是，我要当皇后了？哎哎哎我说这这，这么大个事儿，你怎么不告诉我呀、啊？我、哎、娘子，我错了，我错了，你现在能了、啊？你竟然不告诉我！我我,我错了，我错了，娘子。说实话，你真不好奇那颗心脏是谁留给你的吗？没想到，大帅真能用这三百年的功力护住心满。师祖降臣。来赴约了。